హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మానవ మెదడు మన శరీరంలోనే అత్యంత సంక్లిష్టమైన అవయవం మనం రోజు ఏదైనా చూస్తున్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు కొత్త వారిని కలిసినప్పుడు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనం ఏ పని చేసినా మన మెదడు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అలాగే చూడడం వినడం మాత్రమే కాకుండా మరెన్నో విషయాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది ఇలా రోజు మనం ఏ పని చేసినా మన మెదడు పెద్ద మొత్తంలో సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అయితే ఈ ప్రాసెస్ చేసుకున్న సమాచారాన్ని అంతటినీ స్టోర్ చేసుకునేంత శక్తి మన మెదడుకు ఉందా మన మెదడుని మెమరీ కార్డుతో పోల్చినట్లయితే మన మెదడు ఎంత జీబీ డేటాను స్టోర్ చేయగలదు ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మానవ మెదడు సుమారుగా ఒకటి పాయింట్ ఐదు కిలోల బరువు మరియు అరవై శాతం నీటిని కలిగి ఉంటుంది మరియు మనం మేల్కొని ఉన్నప్పుడు సుమారుగా ఇరవై మూడు వాట్ల శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది మన మెదడు వంటి సంక్లిష్టమైన కంప్యూటర్ను తయారు చేయగలిగితే ఆ కంప్యూటర్ రన్ చేయడానికి వాషింగ్టన్ డీసీ మొత్తానికి ఎంత పవర్ అవసరం అవుతుందో అంత పవర్ కావాలని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు మానవ మెదడు సుమారుగా ఎనిమిది వేల ఆరు వందల కోట్ల న్యూరాన్లు కలిగి ఉంటుంది న్యూరాన్లు మెదడులోని సమాచారాన్ని రసాయన మరియు విద్యుత్ సంకేతాల రూపంలో పంపించేందుకు మరియు సమాచారాన్ని తీసుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయి మన మెదడులోని ఈ న్యూరాన్లు కంప్యూటర్లోని వైరల్ లాంటివి అయితే ఈ సమాచారం ఒక న్యూరాన్ నుండి మరో న్యూరాన్కి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఒక న్యూరాన్ నుండి మరో న్యూరాన్కి సమాచారం బదిలీ అయ్యే ప్రదేశాన్ని సినాప్స్ అంటారు ఒక న్యూరాన్ నుండి మరొక న్యూరాన్కు కనీసం ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కనెక్షన్లు ఉంటాయి అంటే దీని అర్థం మన మెదడు కొన్ని కోట్ల సినాప్సిస్ కలిగి ఉంటుంది సమాచారాన్ని ఒక న్యూరాన్ నుండి మరొక న్యూరాన్కి బదిలీ చేసేటప్పుడు ఈ న్యూరాన్ల మధ్య అంటే సినాప్సిస్ వద్ద చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఈ గ్యాప్ చాలా చిన్నగా ఇరవై నుండి నలభై నానోమీటర్లు ఉంటుంది సినాప్స్ వద్ద ఈ అంతరాన్ని దాటడానికి ఒక న్యూరాన్లో ఉండే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కెమికల్ సిగ్నల్గా మారి సమాచారాన్ని బదిలీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కెమికల్ సిగ్నల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా మారిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీగా మారి మరియు కెమికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారి సమాచారాన్ని బదిలీ చేసుకుంటాయి ఇలా ఈ న్యూరాన్లు మరియు సినాప్సిస్ ఒకదాని నుండి మరొక దానికి సమాచారాన్ని బదిలీ చేసుకున్న తర్వాత ఆ సమాచారాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి అయితే మన మెదడు ఎంత సమాచారాన్ని స్టోర్ చేయగలదు అంటే కొందరు న్యూరో సైంటిస్టులు మానవ మెదడు యొక్క స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని అంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీని రెండు నుంచి మూడు పెటాబైట్ల వరకు అంచనా వేస్తారు ఒక టెరాబైట్ అంటే వెయ్యి గిగాబైట్లు ఒక పెటాబైట్ వెయ్యి టెరాబైట్లు లేదా పది లక్షల గిగాబైట్లతో సమానం ఒక పెటాబైట్ సైజు ఎంత ఉంటుందో మీకు అంచనా తెలియాలి అంటే సుమారుగా ఒక పెటాబైట్ సైజు ఉన్న మెమరీ కార్డులో పాటలు మీరు వింటే ఆ పాటలన్నీ వినడానికి మీకు కనీసం రెండు వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది లేదా ఒక పెటాబైట్ సైజు ఉన్న మెమరీ కార్డులో సుమారుగా రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేల మూవీస్ని స్టోర్ చేయగలం సో న్యూరో సైంటిస్టులు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే మన మెదడు యొక్క సామర్థ్యం సుమారుగా నాలుగు లక్షల నలభై ఆరు వేల మూవీస్ నుండి ఆరు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల మూవీస్ని స్టోర్ చేసుకునేంత అని చెప్పగలం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలానే మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ మరియు ఆసక్తికరమైన వీడియోస్ కోసం మా మినిట్ స్టాఫ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్